Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Lộ lạt quy định đặc biệt trong hôn lễ như Quỳnh Ngọc Sơn một chi tiết liên quan đến sàn khách mời khổ tối ngày 12 tháng 10. Những hình ảnh đầu tiên về thiệp cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn đã được hé lộ. Theo thông tin trên thiệp mời, hôn lễ của chị Đại sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới. Địa điểm hiện được giữ kín, cũng như nhiều ngày trọng đại của sao Việt, Như Quỳnh cũng đưa ra nhiều quy định dành cho khách mời Như Quỳnh và Ngọc Sơn sẽ bắt đầu đón khách từ 18 giờ. Họ có một tiếng chụp ảnh kỷ niệm trước khi bắt. Đầu làm lễ lúc 19 giờ, Như Quỳnh và Ngọc Sơn sẽ thực hiện các nghi lễ cưới hỏi. Trao lời nguyện thề và nhẫn cưới trong 30 phút sau đó dàn khách mời sẽ bước vào tiết mục tương vùng để chúc phúc cô dâu chú rể. Tiệc cưới như Quỳnh Ngọc Sơn được tổ chức trong không khí riêng tư, chỉ có bạn bè và người thân hai bên gia đình tham dự. Ngoài ra, để lễ cưới được chỉn chu và sang trọng thì như Quỳnh cũng đưa ra quy định cho các khách mời là trang phục màu trắng, đen và pastel. Đáng nói, một điểm đặc biệt. Như Quỳnh và chồng sắp cưới đã lưu ý với quan khách ngay trong thiệp mời là phải xác nhận tham dự trước ngày 18 tháng 10, tức trước 4 ngày diễn ra đám cưới. Nhiều người dự đoán sẽ có dàn sao khủng như vợ chồng Tăng Thanh Hà, Kim Lý, Hồ Ngọc Hà, Hưng Giang, Lan Khuê. Đồ bộ đám cưới này nên đây là quy định cần thiết để cặp đôi có thể sắp xếp đón tiếp chú đáo. Thiệp cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn có màu xanh da trời và trắng làm chủ đạo. Điểm nhấn chính là hình vẽ chú rể mặc chiếc áo của những Còn có hình ảnh chiếc đàn piano vô cùng độc đáo Mang nét riêng của cô dâu chú rể Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh Và ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian Và chuẩn bị tiến tới hôn nhân Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau Và đám cưới là điều không còn xa với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời đổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao sinh năm 1970 phủ nhận thông tin trên và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi nghe được những tin đồn này, như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Từng gây sốt với hình ảnh cô gái đội mũ nồi, mặc váy đỏ trong video Người tình mùa đông. Như Quỳnh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng xong cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chôn chuyên, đổ vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương xong Như Quỳnh bao giờ được mặc váy cười đúng nghĩa. Dẫu vậy, những ngày tháng êm đềm với Như Quỳnh cũng chẳng tài ngang. Năm 2015, trong một talk show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ. Vỡ, Như Quỳnh tiết lộ thêm, chính cô là người chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh, Như, sinh năm 1970, là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Trị có ba người con. Cuộc sống khó khăn, cha mẹ Như Quỳnh sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi nhỏ, Như Quỳnh rất khó nuôi, năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết, lớn lên trong sự thiêu thốn. Như Quỳnh từng miêu tả gia đình cô, túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ. Rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn dù vậy. Nhờ niềm đam mê với âm nhạc và năng khiếu thiên phú, Như Quỳnh chiến thắng giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc tiếng hát truyền hình. Sau này cô trở thành một trong những giọng ca bolero được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến thành danh trên con đường nghệ thuật. Nhưng cuộc đời Như Quỳnh gặp không ít lận đận. Cô từng thông báo kết hôn với kỹ sư Nguyễn Thắng. Tại Mỹ và đón con gái đầu lòng tên Melody Đông Nghi vào năm 2007, Như Quỳnh từng tâm sự, ông xã của cô công tác trong cơ quan chính phủ Mỹ, anh không hề biết cô là ca sĩ thời gian đầu mới quen. Anh là chỗ dựa vững chắc ở bên che chở cho cô khi gặp sóng gió trong cuộc sống. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không giữ được mối duyên này lâu. Đến tháng 6 năm 2015, trong một talk show ở hải ngoại, Như Quỳnh thông báo cô và Nguyễn Thắng đã chia tay khi chưa tổ chức đám cưới. Nguyên nhân là do cả hai 
không hiểu nhau và không vượt qua được những khác biệt trong mối quan hệ. Tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu mặc dù tự tay như Quỳnh đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời. Nhưng có lẽ do mình đã được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh đi một cái gì đó. Không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất. Nữ ca sĩ tâm sự, dù đổ vỡ với tình cũ nhưng nữ ca sĩ bày tỏ, cô cảm thấy may mắn vì con gái. Mẹ do Ly Đông Nghi vẫn nhận được sự quan tâm từ người cha dù sống cùng mẹ, cậu và bà ngoại. Mỗi cuối tuần, chồng cũ như Quỳnh sẽ sang đón con về nhà mình và cố gắng bù đắp cho bé để Đông Nghi không cảm thấy bị thiệt thời anh ấy rất lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài. Như Quỳnh chia sẻ về mối quan hệ văn minh với chồng cũ, sau nhiều năm độc thân, đầu năm 2021, trong phỏng vấn VN Express, Như Quỳnh tiết lộ cô đã có bạn trai mới và rất trân trọng mối quan hệ này. Như Quỳnh cho hay, bạn trai cô là giáo sư toán, am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả nghệ thuật. Nhờ vậy, mỗi lần chọn bài thu âm hay đi diễn, Như Quỳnh đều hỏi ý kiến bạn trai. Khi yêu xa, họ liên lạc hàng ngày qua tin nhắn, mạng xã hội. Lúc ở gần nhau, họ dành thời gian cùng nấu ăn, uống trà, đi dạo hay đi du lịch. Trong phỏng vấn với thanh niên mới đây, Như Quỳnh tiếp tục bày tỏ niềm hạnh phúc về mối quan hệ. Cô cho hay, cảm thấy may mắn khi gặp được một người tích cực và quan tâm như bạn trai. Nữ ca sĩ cũng nghĩ đến giây phút được mặc áo cưới nhưng cô không quá trông mong mà trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại. Điều tôi quan niệm hơn là phải hạnh phúc đã. Nếu được mặc áo cưới thì quá hoàn hảo. Còn nếu không thì tôi vẫn mong cả hai phải tâm đầu ý hợp. Điều đó quan trọng hơn nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.